இன்றைய ஸ்ரீ தாந்திரிக பரிகாரங்கள் வழிபாடுகள் நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது நீங்கள் வியாழக்கிழமை பிறந்தவராக இருந்தால் நீங்கள் வந்து இந்த தாந்திரிக பிரயோகத்தை செஞ்சு வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையலாம் இதோடு சேர்த்து உங்களுடைய ஜனனகால ஜாதகத்தையும் நீங்கள் கணித்து அதில் உள்ள உங்கள் ஜாதகத்தில் உள்ள குறை நிறைகளை வந்து நீங்கள் சரி செஞ்சுக்கும் போது அதை எப்படி சரி செஞ்சுக்கலாம் தெய்வத்தை வழிபடுறதுக்கு மூலமாக அந்த நல்ல மாற்றங்கள் வரும் சில பேர் வந்து உங்களை பயமுறுத்துவாங்க தப்பாக மிஸ்கைட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி கிரகங்கள் அது செஞ்சிடும் இது செஞ்சிருவாங்க இது செஞ்சிருவாங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது நவகிரகங்களை பார்த்து தயவு செஞ்சு பயப்படுறத ஃபஸ்ட்டு நிறுத்துங்க நவகிரக அரசர்களே தனக்கு சக்தி வேணுங்கிறதுக்காக தெய்வத்தை போய் வணங்குறாங்கன்றது தான் உண்மை ஸோ அவங்களோட சுய லாபங்களுக்காக சில பேர் மிஸ்கைட் பண்ணுவாங்க அதுக்கெல்லாம் பயந்துடாதீங்க பயப்படும் போது லைஃபு வந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு உங்களால் மூவே பண்ண முடியாது சரிங்களா அவங்க வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதனால் நீங்கள் பயப்படவே கூடாது நவகிரகங்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படிங்கும் போது ஈசனே உங்கள் கூட இருக்கும்போது நாளும் கோலும் உங்களை என்ன செய்யும் அதெல்லாம் ஒன்றும் செய்யாது அதனால் அதை பயத்தை ஃபஸ்ட்டு விடுங்க இந்த ஜோதிடம் என்பதே ஒருத்தருக்கு வந்து ஜோதியை கொடுக்கறது ஜோதிங்கிறது வந்து ஒரு விளக்கேற்றக்கூடிய இது விஷயம்தான் சரிங்களா அது ஒரு ஒளி ஒரு என்கரேஜ் பண்ணி அதில் உள்ள குறை நிறைகளை வந்து சொல்லி இப்படி இப்படி நீங்கள் வழிபடணும் செய்யணும் இது தாங்க உண்மையாகவே சாஸ்திரத்தில் எழுதியிருக்கு அப்படிங்கும் போது இவங்க சொல்லிட்டாங்க அவங்க சொல்லிட்டாங்க நிறைய பேர் வந்து பயப்படுறீங்க அப்படிலாம் பயப்படாதீங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் செய்யாது நவகிரகங்கள்ல அவங்கள ஒன்றுமே செய்யாது அதனால் பயப்படாமல் இந்த சொல்லக்கூடிய வழிபாடுகளை செஞ்சுக்கோங்க உங்கள் இதை பார்த்துக்கோங்க ஜனனகால ஜாதகத்தையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதுக்குள்ள வழிபாடுகளையும் பண்ணும்போது சுபிச்சமாக வாழலாம் அதுதான் வழி அப்படிங்கும் போது வியாழக்கிழமை பிறந்தவர்களாக இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு இதுக்கு தேவையான விஷயம் என்னென்னா குரு தட்சிணாமூர்த்தியோட திருவுருவ படத்தையோ இல்லைன்னா முருகனோட திருவுருவ படத்தையோ இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து ராகவேந்திர சுவாமியோ இல்லை வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீரடி சாய்பாபாவோ இந்த மாதிரி குருமார்கள் ராகவேந்திர சுவாமி ஷீரடி சாய்பாபா இவங்கெல்லாம் தெய்வம் இல்லை அவங்கெல்லாம் குருமார்கள் சரிங்களா அந்த குருவோட திருவுருவ படத்தையோ எடுத்து வச்சுக்கணும் இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு தேவையான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அஞ்சு வெள்ளி விளக்கோ இல்லை அஞ்சு அகல் விளக்கோ எடுத்துக்கணும் இந்த அஞ்சு விளக்கில் வந்து உங்களுக்கு வசதி நல்லா இருந்ததுன்னா நெய் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நல்ல எண்ணெய் வச்சுக்கலாம் இது உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் இதை தவிர்த்து நீங்கள் செய்ய வேண்டியது வந்து விநாயகரோட திருவுருவ படம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதெல்லாம் முன்னாடி நாளே தொடச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு விநாயகருக்கு வந்து அருகம்புல் எடுத்து ஓம் வக்ர துண்டாய ஹூம் ஸ்வாஹா அப்படின்ற பீஜ மந்திரம் அதர்வண வேத ரீதியாக உள்ள அறுபத்தி நாலு கணபத்தியில் இந்த ஒரு கணபதி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கணபதி இந்த கணபதிக்கு வந்து அருகம்புல் எடுத்து அர்ச்சனை நீங்கள் செஞ்சுட்டே வரணும் இந்த சர்ச்சை அர்ச்சனை செய்கிறது மனசுக்குள்ளே செய்யுங்க இது செய்ய வேண்டிய காலம் என்னென்னா பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் இதை நீங்கள் செய்கிறது மிக சிறந்த வழிபாடாக இருக்கும் அப்படிங்கும் போது பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் நான் எந்திரிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் கூடாது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி நீங்கள் செய்யணும் நண்பர்களே அப்படி இல்லைன்னா ஆறு டு ஏழு அது செகண்ட் ஆப்ஷன் அப்படி இல்லைன்னா மதியம் ஒன்று டு ரெண்டு அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா நைட்டு எட்டு டு ஒம்பது ஆனால் பெஸ்ட்டு என்னென்னா பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் தான் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செய்ய வேண்டியது இதுக்கு ஒரு மஞ்சள் கலர் துணியும் எடுத்துக்கோங்க மஞ்சள் கலர் துணின்றது மஞ்சள் பட்டா எடுத்துக்கலாம் இல்லை மஞ்சள் துணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மஞ்சள் துணியை எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மஞ்சள் துணியை எடுத்து வச்சுட்டு இதில் வந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அஞ்சு ரூபா காசு அஞ்சு ரூபாயோ இல்லைன்னா அஞ்சு கூட்டுதல் வந்தால் அஞ்சு ரூபா பதினாலு ரூபா இந்த மாதிரி நீங்கள் அஞ்சு ரூபா காயின் கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க அஞ்சு ரூபா காயின் எடுத்து தலையை ஒரு இருபத்தேழு தடவை சுற்றிட்டு அந்த மஞ்சள் நிற பட்டுலேயோ மஞ்சள் நிற துணத்திலேயோ துணியிலேயோ எடுத்து வைங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அஞ்சு விளக்க பொருத்திக்குங்க பொருத்திட்டு அந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய குருவாக இருந்தால் இன்கேஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கிறது வந்து ராகவேந்திர சுவாமியாக இருக்காருனா இப்போ நீங்கள் அதை எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது வந்து உங்களுடைய குலதெய்வத்தை கூப்பிடணும் இன்கேஸ் உங்களுடைய குலதெய்வம் வந்து கருப்பண்ண சுவாமியாக இருந்தால் ஓம் அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகாய சரிஹா பராக் ஓம் கருப்பண்ண சுவாமி தேவாய சரிஹா பராக் அப்படிங்கிறத மனசுக்குள்ளேயே நீங்கள் சொல்லிக்க வேண்டியது இதை நீங்கள் பதினாறு தடவை சொல்லலாம் இல்லை முப்பத்தி ரெண்டு தடவை சொல்லலாம் இதை நீங்கள் நீங்கள் எத்தனை தடவை தோணுதோ அதை மனசுக்குள்ளேயே சொல்லிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அந்த குருவோட திருவுருவ படமோ இல்லை முருகனோட திருவுருவ படமோ
நீங்கள் ஒரு குருவோட திருவுருவ படத்தை வச்சுருக்கீங்க ராகவேந்திர சுவாமினா அப்போ நீங்கள் குங்குமத்தை எடுத்துக்கோங்க இல்லை சந்தனத்தை எடுத்துகிட்டு ஓம் ராகவேந்திர சுவாமி தேவாய நம்ம ஓம் ராகவேந்திராய நம்ம ஓம் ராகவேந்திராய நம்ம இதை நீங்கள் போடலாம் இல்லை தட்சிணாமூர்த்தி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ஓம் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருதேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பர பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுக்குள்ளே நினச்சிட்டு ஒரு சந்தன பவுடரை எடுத்து இதில் நீங்கள் வச்சுக்க இப்போ இது எல்லா திருவுருவ படமும் நான் வச்சுக்கலாமா அது உங்களுடைய பக்தி ரொம்ப நீங்கள் பக்தியாக இருக்கிறவங்க ஸ்ரத்தையாக பண்ணணும்னு நினச்சால் தாராளமாக நான் சொன்னேன் இத்தனை திருவுருவ படத்தையும் வச்சும் செய்யலாம் நல்ல டைம் இருந்தது அப்படின்னா அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதில் ஏதாவது ஒரு திருவுருவ படத்தை எடுத்து நீங்கள் செய்யலாம் இதை நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் செஞ்சுட்டு வரும்போது இதில் ஸ்வீட் வச்சுக்கோங்க குறிப்பாக இதில் ஸ்வீட்டுன்னா லட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த லட்டு வந்து நீங்களே உங்கள் ஆற்றுல வந்து லட்டு செஞ்சு நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மிக சிறந்த பலன்கள் கொடுக்கும் இது வந்து இந்த லட்டுவை எடுத்து வச்சுட்டு இந்த படையல் வைக்கிறதுக்கு சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் வச்சுக்க வேண்டியது இது எப்போங்க உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரியும்னா ஏழு வார காலத்தில் நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யணும் இந்த டயத்தில் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய லேடிஸ்க்கு மாதவிடாய் இது வந்தாலோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் பண்ணக்கூடாது சில பேர் ஒரு இதுக்காகவே வந்து நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் கேட்குறது உண்டு இல்லை நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறது உண்டு இது எப்படிங்க அப்படிலாம் கிடையாது அப்படின்லாம் சொல்கிறது உண்டுங்க அப்படி செய்யக்கூடாதுங்கிறது தான் நம்ம வழக்கமாக வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நான் செய்வேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாதுங்க பட் இருந்தாலும் அந்த நேரங்களில் வந்து சுவாமியை வந்து வழிபடக்கூடாதுன்னு நம்ம மூதாதையர்கள் சொன்னதை தான் அடியேன் நான் சொல்கிறேன் ஒழிஞ்சு நானாக புதுசாக எதுவும் கண்டுபிடிச்சி சொல்லலைங்க இந்த தாந்திரீக சாஸ்திரம் எல்லாமே சொல்லப்பட்ட விஷயத்த நான் தொகுத்து உங்களுக்கு வழங்குறேன் அதை நம்ம அப்படியே சொல்கிறோங்க இல்லை நான் செய்வேன்னு சில பேர் பிடிவாதமாக ஃபோன்லலாம் பேசுகிறீங்க அது உங்கள் விருப்பத்தை சார்ந்த விஷயங்க அப்படிங்கும் போது இது ச அதை அப்போ நீங்கள் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த ஏழு வார காலத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்ன பிரார்த்தனை வச்சுருக்கீங்களோ அந்த பிரார்த்தனை வந்து உங்களுக்கு நிறைவேறதுக்கான லிங்கேஜ் கிடைக்கும் லிங்கேஜ் வாட் இஸ் லிங்கேஜ் இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு வேலைக்காக நீங்கள் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு உள்ள ஜாப் கன்சல்டன்ட் யாராவது ஒருத்தர் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கால் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பார் இந்த ஏழு வார காலத்தில் அது இல்லை நான் வெளிநாடுக்கு போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா சம்மந்தமே இல்லாமல் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்வை உங்கள் கண்ணில் படும் எக்ஸாம்பிள் நான் வெளிநாடு சம்மந்தமான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும் இல்லை நீங்கள் ஒரு தொழில் தொடங்கணும்னு நினச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த தொழில் தொடங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் எக்ஸாம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும் இந்த ஏழு வாரம் கழித்து அந்த லிங்கேஜ் ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு யாருக்கு நன்றி சொல்லணும்னா உங்கள் குலதெய்வத்துக்கு போய் நன்றி சொல்லணும் குலதெய்வத்துக்கு போய் அந்த கோயிலுக்கு மெனக்கிடணும் இல்லைங்க அது அறநூறு கிலோமீட்டர் இருக்குங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் எப்படிங்க போவேன்பாங்க அப்படி இல்லை குலதெய்வத்துக்கு போகணுன்னா போய் தான் ஆகணும் அதுக்கு வந்து ரீசன்லாம் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா நம்ம குலத்தை காக்க காத்து நிற்கிற தெய்வம் எதுனா குலதெய்வம் அதை நம்ம கடமையாக வச்சுக்கணும் அதை வந்து நம்ம பெ இதெல்லாம் பெருமை கிடையாது நான் குலதெய்வத்துக்கு போனேன்றதை பெருமையாக சில பேர் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் இல்லை அது கடமை அது வந்து நம்ம ஒரு மனுஷனாக நம்ம இந்து தர்மத்தில் உயர்வான இந்து தர்மத்தில் பிறந்தவங்க வந்து குலதெய்வ வழிபாடை வந்து சிறப்பாக செய்யணும் அதே மாதிரி இஷ்ட தெய்வ வழிபாடுகள் இப்போ நான் சொல்கிற விஷயங்களெல்லாம் கடமையாக செய்யணும் டெய்லி அதை ஸ்ரத்தையாக செய்யணும் அப்படி செய்யும் பொழுது அந்த மாதிரி செய்கிறவங்களோட வாழ்க்கைகள் எவ்வளோ சுபிச்சமாக தலைமுறை தலைமுறையாக நல்லா இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த வழிபாடுகள் செஞ்சுக்கிட்டே வரும்போது நம்மளே தெரியாமலே சில தவறுகளோ தப்புகளோ செஞ்சாலும் அந்த தெய்வம் பார்த்துட்டு சும்மா நிற்காது அப்படிங்கும் போது நம்மளை நம்பி இருக்கானே இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஒரு நல்லவங்கள்ட்ட பழகுனா நல்ல எண்ணம் வரும் தீயவர்கள்ட்ட பழகுனா தீயவர்களோட எண்ணம் வரும் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் எப்பயுமே வந்து நல்ல சிந்தனைகளோட நல்ல செயல்பாடுகளோட நீங்கள் செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது உங்கள் வாழ்க்கை நல்லதாக தானே இருக்குங்கிறதா யதார்த்த உண்மை அப்போ இது ஒரு ஹேபிட்டாக வச்சுக்கணும் சில பேர் என்னை கேட்குறது உண்டு இல்லைங்க அப்போ நான் சாமியார் ஆகிடுவேன் எப்படி சாமியார் ஆக முடியும் ஆக முடியாது ஏன்னா அந்த அதுக்குன்னு ஒரு யோகம் இருக்குங்க யோகம்னு அது சாமியார போகிறதுக்குன்னு ஒரு அமைப்பு இருந்தால் தான் ஆக முடியும் நம்மலாம் சாமியார்லாம் ஆக மாட்டோம் இந்த நிகழ்ச்சிகள் பார்க்கக்கூடிய யூடியூப்பில் பார்க்குறவங்க எல்லாரெல்லாம் சாமியார்லாம் ஆயிட மாட்டீங்க ஏன்னா யூடியூப்லாம் பார்க்கணும் இந்த டெக்னாலஜி ரிலேட்டடான விஷயங்கள் பார்க்கணும்னா ராகுவோட தன்மை இருக்கும் ராகுவோட தன்மை இருக்கிறவங்கலாம் சாமியார்லாம் ஆக மாட்டீங்க ஸோ அதனால் இந்த வழிபாடுகளை நீங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு உங்களுடைய ஜனனகால ஜாதகத்தையும் பார்த்துக்கும் பொழுது இப்போ நான் சொல்கிற பலன்கள் மிக